ജനങ്ങൾ പ്രളയത്തിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഈ അസാധാരണ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയൊരു കളക്ടറെ തലസ്ഥാന ജില്ലയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം വകവെക്കാതെ അവധിയിൽ പോയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ഏറെ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കളക്ടർക്ക് നേരെ തെറി അഭിഷേകമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടയാളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ കളക്ടർ അവധിയിൽ പോയതോടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവതാളത്തിലാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അവധികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും തനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലെന്ന മട്ടിലാണ് കളക്ടർ അവധിയെടുത്ത് മുങ്ങിയത് എന്നാൽ അവധിയെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കാമെന്നും ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതും ഏറെ വിവാദം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെയാണോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ടതെന്നായിരുന്നു രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചത് തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ നിന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കളക്ടർ ഡോക്ടർ വാസുകിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഏറെ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ കഴിയുന്നത്ര എത്തിക്കുന്നതിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൾ രാവും പകലുമില്ലാതെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുൻ കളക്ടർ വാസുകിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ദുരിത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത് ഇതിന് അപവാദമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കളക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഇത്തരം നടപടി മുൻ കളക്ടർ വാസുകി മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ദുരിതാശ്വാസത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആരംഭിക്കാമെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുമായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അഭിപ്രായം മഴക്കെടുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച വയനാട് മലപ്പുറം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാമെന്നും കളക്ടർ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും മറ്റ് പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തന്നെ സാധന ശേഖരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയും പ്രസ് ക്ലബ് അടക്കമുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും കളക്ഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങിയിട്ടും ജില്ലാ കളക്ടർ ഇക്കാര്യത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയ തലസ്ഥാന ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇപ്പോഴും ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു നിരവധി സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരമൊരു സമീപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ കടുത്ത എതിർപ്പാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ കുടുംബപരമായ ചടങ്ങിനായിട്ടാണ് കളക്ടർ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വരെ അവധിക്കായി നേരത്തെ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നതെന്നും വിവരങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അവധി അപേക്ഷ നൽകി അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നതായും ജില്ലാ അധികൃതരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എ ഡി എം വിനോദിനാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചുമതല ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധാരണജനകമാണെന്നും അത് തിരുത്തണമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന കളക്ടറെ തലസ്ഥാന ജില്ലയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉടനടി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂ